लॉकडाउन शुरू हो चुका और वो भी 10-15 दिन के लिए नहीं बल्कि पूरे 21 दिन के लिए और ऐसे में आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है दोस्तों कि 21 दिन तक भारत में क्या क्या बंद रहेगा और क्या क्या खुला रहेगा बिजली विभाग जल विभाग ऑटो कैब सर्विस पेट्रोल पंप हवाई सेवाएं रेल सेवाएं बस सेवाएं वगैरह वगैरह क्लिनिक हॉस्पिटल क्या चीजें बंद रहेगी और क्या चीजें खुली रहेगी इस इक्कीस दिन के पूरे भारत के लॉकडाउन के दौरान दरअसल आपको पता होगा कल शाम को आठ बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को एक बार फिर से संबोधित किया और इस दौरान बड़ा ऐलान करते हुए उन्होंने पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा कर दिया ऐसे दोस्तों ये पूरे इक्कीस दिन तक भारत बंद रहने जैसी स्थिति आपको देखने को मिलेगी और ये लॉकडाउन ऑलरेडी आज रात बारह बजे ऐसी लागू हो चुका है यानी की आज रात ऐसी घर ऐसी निकलने पर पाबंदी होगी लेकिन इस दौरान जरूरी और आवश्यक सेवाएं जरूर जारी रहेंगी आइए आपको बताते हैं कि वो कौन कौन सी सेवाएं हैं जो 21 दिन तक बिना किसी रुकावट के जारी रहने वाली हैं। तो दरअसल दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन को लेकर एक गाइडलाइंस भी जारी की है और इसके मुताबिक सभी सरकारी और निजी दफ्तर बंद रहेंगे यानी की ऑफिस वगैरह जितने भी है कार्यालय सरकारी और प्राइवेट वो सब बंद रहेंगे सभी शिक्षण संस्थान स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज वगैरह ये सब बंद रहेंगे रेल सेवाएं बस सेवाएं बंद रहेंगी ऑटो और कैब सर्विस ओला उबर वगैरह ये चीजें भी बंद रहेगी इसके अलावा किसी के अंतिम संस्कार में केवल बीस लोगों को ही जाने की इजाजत होगी ये भी नियम रहेगा भारत के लॉकडाउन के दौरान और भी क्या क्या चीजें बंद रहने वाली थी इसकी लिस्ट आप देख सकते हैं केंद्र और राज्य सरकार की सभी सरकारी दफ्तर प्राइवेट ऑफिस दुकानें और व्यवसायिक प्रतिष्ठान फैक्ट्री कल कारखाने रेल बस हवाई सेवाएं ऑटो कैब सर्विस हो गया और इसके अलावा धार्मिक स्थल मंदिर मस्जिद ये भी बंद रहेंगे और सभी तरह के शैक्षणिक संस्थान स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज वगैरह ये कुछ बंद रहने वाले इन इक्कीस दिनों के दौरान और इसके अलावा ये सेवाएं बिना विलंब जारी रहेगी यानी की कौन कौन सी सेवाएं चालू रहेगी इमरजेंसी सेवा और आपदा प्रबंधन पर लॉकडाउन का असर नहीं होगा इक्कीस दिन के लॉकडाउन में क्या क्या चीजें खुले रहेंगे दोस्तों सारे हॉस्पिटल और क्लिनिक इसके अलावा दवा की दुकान यानी मेडिकल शॉप वगैरह ये सब कुछ खुले रहेंगे बैंक और इंश्योरेंस दफ्तर ये खुले रहेंगे एटीएम चालू रहेंगे पेट्रोल पंप और सीएनजी स्टेशन चालू रहेंगे एलपीजी गैस सिलेंडर खुले रहेंगे राशन की दुकानें खुले रहेंगे और दूध और सब्जी से जुड़ी जो मूलभूत आवश्यकताओं की चीजें ना दोस्तों उनसे जुड़ी दुकानें खुली रहेगी बिजली विभाग जल विभाग खुला रहेगा नगर निगम और नगर पालिका भी खुली रहेगी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चालू रहेंगे प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस जितनी भी है वो सब चालू रहेगी कोल्ड स्टोरेज और गोदाम ये भी खुले रहेंगे और जानवरों के चारे की दुकानें ये भी चालू रहेगी अब दोस्तों लॉकडाउन के दौरान क्या क्या चलेगा तो एम्बुलेंस चल पाएंगी रोड पर जनरल व्हीकल वाहन वगैरह या कोई भी ट्रांसपोर्ट वाहन बिना जरूरी सामानों के फैक्ट्रीज वगैरह की ये नहीं चल पाएंगे बल्कि जरूरी सामान वाले ट्रांसपोर्ट पैसेंजर हो गए लोकल ट्रेन हो गई ये चालू रहेगी एम्बुलेंस चालू रहेगी और मेडिकल स्टाफ का ट्रांसपोर्ट अगर करना तो उनके लिए गाड़ी आ जा सकेगी एटीएम में केस डालने के लिए ट्रांसपोर्ट चालू रहेगा दूध फल सब्जी से जुड़े ट्रांसपोर्ट सर्विसेज भी चालू रहेगी लॉकडाउन के दौरान क्या नहीं चलेगा तो लोकल ट्रेन पैसेंजर ट्रेन वगैरह ये नहीं चल पाएगी बस एयरलाइंस ऑटो टैक्सी कैब कार बाइक ये सब कुछ बंद रहेगी तो दोस्तों इक्कीस दिन तक आप भी जरूर इस भारत सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें और भारत के लॉकडाउन में अपना सहयोग दें और ध्यान रखिए दोस्तों इक्कीस दिनों के दौरान जहां तक हो सके अगर ज्यादा जरूरी नहीं है तो अपने घरों से बाहर ना निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सभी अपने घरों के बाहर लक्ष्मण रेखा खींचते हैं और इक्कीस दिनों तक इसका पालन करें तो अब जरा सोचे दोस्तों स्थितियां कितनी गंभीर और सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो रही है हमारे देश में उसी चीनी वायरस को लेकर और इसलिए आप खुद भी सावधान रहें अलग रहें और अपने दोस्तों मित्रों परिवार वालों को भी इन सब चीजों के बारे में बताएं शेयर करें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ और लाइक करें और साथ यहाँ पर नीचे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों की आप कौन से राज्य में रहते हैं ताकि हम आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाएंगे थैंक यू टेक केयर गुड बाय जय हिंद जय भारत वंदे मातम